subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel so today in this video we will discuss the most important questions for public exam of the subject physics for intermediate second year students okay nandi so ee roju ee video lo manam chusinatlayite important questions anevi andhra pradesh adhe vidhanga telangana rendu states ki upayogapade 2023 అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా పాస్ అయిపోవడానికి ఓకేనమ్మా సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చెప్పుకునే ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు చేస్తే ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఓకేనా సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే మనం వచ్చేద్దాం మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడవచ్చు ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఒకవేళ ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ లింక్స్ కావాలన్నా మీకు కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను చూడండి లేదు అంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసినట్లయితే నేను మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను మీకు కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యొక్క లింక్స్ అవ్వచ్చు వీడియోస్ అవ్వచ్చు వీడియోసే మనమైతే అక్కడ సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వచ్చి ఎంటీహెచ్ హరీష్ అమ్మ ఓకేనా టాపిక్లోకి వద్దాం ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది చూడండి సో ఇక్కడ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు చేయాల్సిందే ఓకేనమ్మా సో మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ పరంగా మీకు రెండు ఎస్ఏలు రాయాలి నాలుగు నుండి ఐదు షార్ట్లు రాయాలి ఓకేనా మినిమం ఆ విధంగా నేనైతే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంకా చెప్తున్నప్పుడు మీకు క్లారిటీ అయితే ఇంకా వస్తుంది చూడండి సో ఫస్ట్ మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకున్న క్వశ్చన్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ ఒక క్వశ్చను అదేవిధంగా ఓపెన్ పైపు క్లోజ్డ్ పైపు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్లో మనకు కొన్ని యాడ్ అయ్యాయి కాబట్టి డాప్లర్ ఎఫెక్టు డాప్లర్ షిఫ్టు ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు అమ్మా ఓకేనా సింపులెస్ట్ వేలో చెప్పేసాను మీకు ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్ది ఇది మీకు తెలుసు కదా ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ క్వశ్చన్స్ చేయాలి వాటితో పాటు సమ్మలు కొన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంటాయండి సో ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్స్ మరీ ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకసారి ఆ సమ్మలు చూసినట్లయితే ఏ స్టీల్ వైర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ టూ మీటర్స్ లాంగ్ హ్యాజ్ ఏ మాస్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అయితే దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మీ కాలేజ్ వాళ్ళు మీకు ప్రొవైడ్ చేసిన బుక్స్లో అయితే ఉంటాయి ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు డైరెక్ట్గా ఇవన్నీ కూడా టిక్ చేసుకోవచ్చండి సో అదొక సమ్ము అలా అదేవిధంగా క్లోజ్డ్ పైప్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ అనే సాల్నాయడు అని చెప్పి అదొకటి అలాగే రాకెట్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఎందుకంటే ఇది మీకు డాప్లర్ షిఫ్ట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి రిగార్డింగ్గా ఇవి కూడా మీకు అడిగే అవకాశం అనేది నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే ఓపెన్ పైప్ మీద ఒక సమ్ ఇచ్చాను క్లోజ్డ్ పైప్ మీద ఒక సమ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మీకు ఆ సమ్స్ అనమాట అంటే ఎస్ఏస్తో పాటు సమ్మలు కూడా ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు కాబట్టి ఇవి చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ సమ్మలు చేసుకుంటే మీకు ఒక సమ్ము ఆ ఎస్ఏ అనేది పక్క పడుతుంది సమ్మల్లో కూడా ఒకటి పడ్డం జరుగుతుంది అమ్మా ఓకేనా ఇది పక్కన పెట్టండి మీరు ఎలా చదవాలనేది కూడా నేనైతే చెప్తాను మీరేం గాబరపడద్దు ఓకేనా నెక్స్ట్ కిచ్ ఆఫ్ లా అనేది ఉన్నది విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు ఇంకొక రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్ అని చెప్పి ఇంకొకటి కూడా సేమ్ ఇదే నేమింగ్ తోటి మనకి రెండు ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్క్రీన్ మీద ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఒకేలా ఉన్నాయి ఏంది అయితే ట్వెల్త్ క్వశ్చన్లో మీకు టూ ప్రైమరీ సెల్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ అనే పాయింట్ ఉంది విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈఎంఎఫ్కి సంబంధించింది ఓకేనా ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ మీరు చదివితే ఈఎంఎఫ్ అనేది మీకు కనబడుతుంది ఓకేనా థర్టీన్త్ మీరు చదివినట్లయితే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పి కనబడుతుంది సో ఆ రెండింటికి తేడా అవేన అనమాట సో అది మీరు లెసన్లు చదువుతున్నప్పుడు ఐ మీన్ ఆ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు నో దట్ సో లెవెంత్ ట్వెల్త్ థర్టీన్త్ ఈ మూడు క్వశ్చన్ల నుంచి ఒక ఎస్ఏ మళ్ళీ పడిపోద్ది దాంతోపాటు మళ్ళీ సమ్మలు ఇస్తాడు కదా ఆ సమ్మలు ఇచ్చే అవకాశాలు దేనికి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి so a wire of resistance 4r is bent in the form of circle anadu adokati alage the four resistors 20 ohms 40 ohms 20 plus x ohms 80 ohms ee vidhanga alage 16th sum 17th sum ante indroku nalugu samulu androku nalugu samulu evadam jarigindi ee nalugu samulu excuse me ee nalugu samulu andlo nalugu ante total oka 8 to 9 sums unnai kada ee sammal chesthe pakkaga meeraithe 8 మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే మీకు అక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్ఏతో పాటు సమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ లేదు సార్ నాకు అసలు సమ్సే వద్దు అని ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే ఏం పర్లేదు సమ్మలు చేయొద
సమ్మల్ చేయరు కాబట్టి మీకు ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ పడతాయి ఓకేనా ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ పడవచ్చు ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ వేసుకున్న రెండు ఎస్ఎల్కి టెన్ మార్క్స్ అండి నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదమ్మా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో సమ్మకి టూ మార్క్స్ ఉంటాయి సో మీరు ఎంత నీట్గా రాసినా కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ టు వన్ మార్క్ పోయింది అనుకున్నా ఫైవ్ వేసుకోండి అంటే నేను మీకు చెప్పే క్లా క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కూడా మీ బెనిఫిట్ కోసమే మీరు అందరూ పాస్ అవ్వాలి అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు మంచి క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఇస్తున్నాను మీరు ఈ వీడియో చూసాక ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోతారు గాబరపడద్దు ఓకేనా అయితే మీరు ఇప్పుడు రెండు ఎస్ఎల్ రాస్తారు అనుకోండి సమ్మలు వదిలిస్తారు అనుకోండి ఎన్ని వస్తాయండి మీకు టెన్ టు లెవెన్ మార్క్స్ వస్తాయి అది అలాగే ఉంచేయండి ఇప్పుడు మనం షార్ట్స్లోకి వెళ్దాం ఓకేనా సమ్మలు మీరు చేయరు కదా ఒకవేళ చేయకపోతే చేసిన వాళ్ళు చేసేయచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్ పడతాయి చేయలేను అనుకుంటే మాత్రం సమ్మలు పక్కన పెడితే ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి సార్ మాకు అని మీకు క్వశ్చన్ ఉంది కదా దానికి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే షార్ట్స్ ఇచ్చాను మరి మరి షార్ట్స్ అన్నీ మీరు చేయాలి డిఫైన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ప్రూవ్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ డబుల్ జిట్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఫస్ట్ యూనిట్ అలాగే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజ్ రెయిన్బో క్రిటికల్ యాంగిల్ అదేవిధంగా వై డస్ ద సన్ సెట్టింగ్ సన్ అపియర్ రెడ్ ఇవన్నీ మీకు ఎందులో వేయండి ఫస్ట్ యూనిట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట వీటిలోంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది పక్కగా అంటే ఇక్కడ నేను ఈ యూనిట్ ఆ యూనిట్ అని కాకుండా అన్ని యూనిట్స్లోని ది మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ అన్ఇంపార్టెంట్ తీస్తాం ది మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ పాస్ అవ్వడానికి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఒక దగ్గర రాయడం జరిగింది ఇవే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇందులో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు చేసేస్తే మీరు ఆరు షార్ట్లు ఖచ్చితంగా రాస్తారండి ఎన్నండి ఆరు షార్ట్లు అంటే ఇరవై నాలుగు మార్కులు అండి ఓకేనా ఒక షార్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ కదా సిక్స్ రాయాలి సిక్స్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనమ్మా అదొక ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ మీరు చేస్తారు ఎంత అయిందండి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వెళ్ళిపోతారు అంటే లెవెన్ అన్నాను కదా టెన్ టు లెవెన్ అన్నాను కాబట్టి పోనీ టెన్ వేసుకున్నా లెవెన్ వేసుకున్నా పర్లేదు ఒక మార్క్ అటు ఇటు సో మీరు అలాగే థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్కి వెళ్తారు తప్ప థర్టీ లో పెళ్ళ ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా ఓకేనా అంటే నీట్గా చదివేస్తారు కాబట్టి ఉండదు ఉన్నట్టు మీరేమీ మర్చిపోరు కరెక్ట్గా చదివేసి అక్కడ వెళ్ళి రాస్తారు కాబట్టి ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేసే ఉంటారు కాబట్టి బాగానే రాస్తారు పర్లేదు సో మీరు అలాగా థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట సో థర్టీ సిక్స్టీకి థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ కన్నా ఎక్కువే పాస్ అయిపోయారా లేదా ఇది అనమాట సో ఈ టార్గెట్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్తున్నాం ఓకేనా లేదు ఇందులో లిస్ట్ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే అన్నీ తక్కువ ఈ అన్ని క్వశ్చన్లు చేసేస్తానంటే ఇంకా ఈజీగా మీకు నలభై ఐదు మార్కులు ఇచ్చేస్తాయి అనమాట నలభై నలభై ప్లస్ వస్తాయి మార్క్స్ చెప్పింది అర్థమైందండి సమ్మల్ నేను చేసుకోలేను అనే పరిస్థితి కనుక ఉంటే మీరు సింపుల్గా ఎస్ఏలే చదువుకోండి సమ్స్ వదిలేయండి ఎస్ఏవి ఓకేనండి అవి పక్కన పెడితే ఇందులోకి వచ్చారు అనుకోండి ఓకేనా షార్ట్స్లోకి వచ్చారు అనుకోండి షార్ట్స్ అన్నీ చేయాలి అప్పుడు ఓకేనా అప్పుడు అవి అవి కలుపుకొని మార్క్స్ మీ క్యాలిక్యులేషన్ అర్థమైంది కదా ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇస్తారనమాట సో అది మైండ్లో పెట్టుకుంటే మంచిది సమ్మలు చేసినా కూడా పర్లేదు డిపెండ్స్ ఆన్ యూ బట్ ఇక్కడ ఫైనలైజ్డ్ వేలో నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే మీ అందరికీ మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పబ్లిక్లో పడతాయి మీరు ఎన్ని చేస్తారు ఎన్ని చేయరు ఏంటి అనే క్యాలిక్యులేషన్ మీకే వదిలేశాను నేను కూడా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ మీకు క్లారిటీకి ఇచ్చాను కాబట్టి అది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఆ విధంగా ఫాలో అవ్వండి అసలు టైం లేదు అనుకుంటే లేదు సార్ నాకు టైం ఉంది అంటే మాత్రం నేను ఈ లిస్ట్లో ఇచ్చినవన్నీ చదవండి దజ్జాగా మీరు పేపర్ రాసి వచ్చేస్తారు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఓకేనమ్మా సో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అలాగే క్రిటికల్ యాంగిల్ అయిపోయింది సన్నది అయిపోయింది అండ్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ మీద కూడా క్వశ్చన్ వచ్చాం అలాగే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ బిట్వీన్ రెడ్ షిఫ్ట్కి బ్లూ షిఫ్ట్కి డిఫరెన్సెస్ అదేవిధంగా డెరావ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది ఇంటెన్సిటీ అట్ ఏ పాయింట్ వేర్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ ఎ లైట్ అక్కర్స్ ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లో అంటే ఎలా ఇచ్చినా కూడా క్వశ్చన్ పేపరు ఇవన్నీ పడతాయి అమ్మ నెక్స్ట్ డస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హోల్డ్ ఫర్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్ అలాగే హౌ డూ యూ డిటర్మైన్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ ఆ తర్వాత స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కులూమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది వేరే లెసన్ అనమాట అలాగే కపుల్ యాక్టింగ్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాం అదేవిధంగా ఇక్కడ రెండు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్టీ ఎయిత్ థర్టీ ఫస్ట్ ఈ రెండు ఒకేలాగా
ఓకేనా ట్రూత్ టేబుల్స్ యూనివర్సల్ గేట్స్ ఇవ్వమ్మా ఎన్ని వచ్చాయి నలభై ఐదు క్వశ్చన్లు వచ్చాయండి నన్ను అడిగితే ఈ నలభై ఐదు క్వశ్చన్లు మేము చేస్తే ఎన్ని వస్తాయి సార్ అని మీలో డౌట్ ఉన్నది అనుకోండి దానికి సింపుల్ ఆన్సర్ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మీ అందరికీ ఫార్టీ మార్క్స్ గ్యారంటీగా వస్తాయి ఓకేనా ఈ నలభై ఐదు చేసేస్తే ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే మీరు ఎస్ఏలు షార్ట్లు కూడా రాసేస్తారు ఒకవేళ ఆ సమ్మలు తీసారనుకోండి ఇవన్నీ ముప్పై సమ్మలు లెక్క ఒకవేళ ఆ సమ్మలు తీసేస్తే ముప్పై కదా అప్పుడు మీకు ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు మార్కుల్లోనే ఉంటారు పాస్ అయితే అయిపోతారులేండి ఓకేనా అది సో ఎలా చేస్తారని చూసుకొని నేనైతే ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు సెట్ వన్ వచ్చిన సెట్ టూ వచ్చిన సెట్ త్రీ వచ్చిన ఏ సెట్ వచ్చినా కూడా మీరందరూ ఈజీగా ఎగ్జామ్ రాసి బయటకు వచ్చే విధంగా ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను నేను సో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఫాలో అయిపోతే మీకు సరిపోద్దమ్మ ఓకేనా రైట్ మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్